சரி இப்போ வந்து அயன் தோசை தவா வந்து சீசன் பண்ணுறது உங்கள்கிட்ட எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வீலாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஒரு டே இன் மை லைஃப் வீலாக் பார்க்க போகிறோம் தீரண்டாரி வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க இன்னைக்கு டே ஃபுல்லும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நானும் தீரணும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீலாக்கில் பார்க்கலாம் திருந்த எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்லுங்கள் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சொல்லுங்கள் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சரி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லவ் சரிங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு நான் சியாசின் வாட்டர் வந்து குடிக்கிறேங்க மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் வந்து குடிக்கலாம் இல்லைனா ஸ்மூதியோ ஏதாச்சும் போட்டோன்னா நான் சியாசிட் வந்து ஆட் பண்ணிப்பேன் இன்றைக்கி நான் ஸ்மூதி போடாதனால நான் எம்டி வாட்டராக வந்து குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் சியாசிட் வாட்டர் வந்து நான் குடிச்சிட்ருக்கேன் இது குடித்து முடிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவேன் இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த பிரெட்டை வந்து நான் டோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரே ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிரெட்டு தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து சியா சைட் வாட்டர் கொடுத்தனால உங்களுக்கு அதுவே ஒரு நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அதில் நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது நீங்கள் அந்த ஷேலமன் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை விட அதிகமாக இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சியா சீட்டில் ஸோ அதனால் அந்த ட்ரிங்க் வந்து எடுத்துகிட்டனால ஒரே ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிரெட் அப்புறம் கேல மேலே மயனைஸ் வந்து போட்டு அன்னைக்கு வந்து நான் என்ன பொரியல் செஞ்சுருந்தேன்னா பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் பொரியல் பீட்ரூட்டும் கேரட்டும் ரெண்டையும் ஒட்டுக்காக திருவி வந்து பொரியல் மாதிரி செஞ்சுருந்தேன் அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் எனக்கும் தீரனுக்கும் வச்சுருக்கேன் லஞ்சுக்கும் சேர்த்தியை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ என்ன பொரியல் செய்கிறனோ அதோட நான் பிரெட்டில் வந்து நான் போட்டு சாப்பிட்டுடுவேன் ஈவன் கேரட் பொரியலோ பீட்ரூட் பொரியலோ இந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தேன்னா அதோட பிரெட் மேலே வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப அம்மி அண்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ வந்து என் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் தீரனுக்கு வந்து சைடில் தோசை சட்னி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் சியாசிட் வாட்டர் குடிக்கிறனால உங்களுக்கு வெயிட் லாஸுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ வந்து நல்லா பொழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி ஃபுல் டேவும் ஸ்னோ தான் போட்டிருந்தது அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நைட் டின்னருக்காக நான் இப்போவே சப்பாத்தி மாவு வந்து திரட்டி வச்சுருவேன் ஏன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு வந்து திரட்டி வச்சு ஊற வச்சிட்டோம்னா நல்லா சப்பாத்தி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து சப்பாத்தி மாவில் ஒரு நாலு கப் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சம் ஆயில் இல்லைன்னா கீ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கீ அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கீயில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப நல்ல மாய்ஸ்டோடு வச்சுருக்கனால குழந்தைங்களுக்கு கீயோடு சேர்த்து பண்ணலாமே கொஞ்சம் கீயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் நல்லா திரட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா நல்லா இந்த உருட்டு கட்டை இருக்கு இல்லையா நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டையில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா தட்டி வச்சுடுங்க நல்லா ஃபுல்லாக இந்த திருப்பி இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி வச்சு நல்லா ஃபோர்ஸாக நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா தட்டி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் பிசைஞ்சு விட்டுட்டிங்கன்னா நல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் நீங்கள் மாவை நெட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணால் போதும் அதுக்கு டைமும் மிச்சமாகும் நல்ல சாஃப்டாகவும் கிடைக்கும் இது ஒரு டிப்பாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சப்பாத்தி மாவு திரட்டி முடிச்சுட்டு மேலே வந்து ஆயில் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ட்ரை ஆகக்கூடாது நான் வந்து இப்போது ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே இப்போ வந்து சப்பாத்தி நல்லா ஊறுச்சுனா ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் சப்பாத்தி மேலே வந்து ஒரு வெள்ளை துணியோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு 
ஈரமான டவலோ போட்டு மூடி வச்சிட போகிறேன் இப்போ மூடி வச்சுட்டு உரமாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவை வந்து நைட்டு போடுறப்போ சீக்கிரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதியம் ஆகிடுச்சுங்க ஒரு ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஆகிடுச்சு தீரை நல்லா குளிக்க வச்சு அவனை விளாட வச்சுட்டு இப்போ வந்து லன்ச் டைம் ஆகிடுச்சு நான் வந்து மார்னிங்காக எல்லாமே சாப்பாடெலாம் செஞ்சுட்டேன் பீட்ரூட் பொரியல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் சாம்பார் வந்து செஞ்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ரைஸ் அப்புறம் தீரன் கேட்டானு சிப்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு நான் கொஞ்சம் சிப்ஸ் வந்து குறைக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து லன்ச் வந்து நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தீரனுக்கு வந்து விளாட வச்சுட்டே ஊட்டிடுவேன் இந்த மாதிரி அவனை விளாட வச்சுட்டே ஊட்டிட்டா அவன் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுப்பான் ஏன்னா வெளியில் போய் விளையாட வைக்க முடியாது ஏன்னா வெளியில் வெதர் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இந்த ஊர்லலாம் நம்ம ஊர்னா ஜாலியாக வெளியில் விளையாட வச்சுட்டு காக்காவை காமிச்சிட்டு அந்த மாதிரி விளையாட வைக்கலாம் இதுக்கு அங்கே சான்ஸே இல்லை ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே இப்படியே சுற்றி சுற்றி விளையாட வச்சுட்டு அப்படியே சாப்பாடு ஊட்டி விட்டுடுவேன் டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்கோ அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நல்லா இம்யூன் வந்து பூஸ்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தீரன் பண்ணி வச்சுருக்க வேலையை பார்க்குறீங்களா ஃபுல்லாக எல்லாம் ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்குது இப்படி தான் குழந்தைங்க இருக்குது வீட்டில் சொல்லவே தேவையில்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மெஸியாக இருந்துச்சுன்னா சாரி இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து நீட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் பாத்திரம் வந்து தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் சைட் பை சைடே எல்லாம் லைனாக வேலை இருக்குங்க எல்லா எல்லா ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்குமே தெரியும் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு லைனாக வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சைடில் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரோ என்னமோ தான் லைட்டில் கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த வேலையை முடிச்சு வச்சுட்டு நான் வந்து யூடியூப்புக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய ரிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ன வீட்டில் இருக்க வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சுட போகிறேன் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு நான் ஒரு அயன் தோசை தவா வந்து வாங்கியிருந்தோம் அது வந்து எப்படி சீசன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கிட்டே காமிக்கிறேன் ஒரே நாளில் எப்படி சீசன் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் எங்கள் அம்மா எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் நீங்கள் எந்த அயன் தோசை தவா இருந்தாலும் சரி அயன் தோசை கல் பனையார கல்லுக்கு வந்து டிஃபர் ஆகும் தோசை தவா தோசை அந்த சாரி அந்த அந்த பாத்திரம் சொல்லுவாங்களே கடாயெல்லாம் சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் எப்படி சீசன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஐந்து தோசத்தல் வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி இப்போ தோசை தவா சீசன் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் தோசை தவா க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஒரு நார்மல் லிக்விட் சோப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஸ்பான்ச் மாதிரி ஸ்க்ரப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணுங்க ஏன்னா ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்போ மற்ற மாதிரி ஸ்க்ரப்போ யூஸ் பண்ணால் அது ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துடும் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி சுத்தமாக இல்லாமல் நல்லாத்தையும் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சிருங்க ஐயன் தோசை தவாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஹெல்த்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது சமைச்சு சாப்பிட்றனால டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது மிச்சம் உங்களுக்கு ஹெல்த்து அயன் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இம்யூனிட்டியும் உங்களுக்கு பூஸ்ட் பண்ணும் அயன் பாத்திரத்தில் சமைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தெரியும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஃபுல்லாக அயன் பாத்திரம் தான் செய்வாங்க இப்போயும் டோட்டலாக எல்லாருக்கும் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது அதை நினச்சா ரொம்ப ஹாப்பி இப்போது அயன் தோசை தவா நல்லா ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லாமல் ஒரு நல்ல டிஷ்யூ வச்சு நல்லா வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் மேலே இன்னும் கருப்பு கருப்பாக அந்த இது வந்து வந்துட்டுருக்கு அந்த லேயர் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த லேயர் ஃபுல்லாக நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க இல்லைன்னா அப்புறம் வயிறுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் இப்போ வந்து அடுப்பு மேலே வந்து வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் லைட் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம் மேலே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபுல்லாக தோசை தவா ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஏன்னா அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து தேவைப்படும் நீங்கள் விளக்கெண்ணெய் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா விளக்கெண்ணெய் வச்சு தான் மோஸ்ட்லி சீசன் பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க பட்
த்ரீ டேஸ் ஆகும் இந்த தண்ணியில் வச்சு அந்த பண்ணி இதை பண்ணும்பாங்க இது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே நாளில் வந்து தோசை தாபா பழக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக பிகினர்ஸ்க்கு யாராச்சும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் தாளிக்கிற மாதிரி கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இதெல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சுட்டு அப்புறம் வெங்காயம்லாம் போட்டு நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணணும் ஃபுல்லாக நல்லா ஆனியன் வந்து நல்லா பிளாக் கலர் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுதான் இதோட ஸ்டெப்பு சீக்கிரமாக பழகிடுங்க எந்த தோசை தவாவாக இருந்தாலும் சரி அதுவும் கேஸ்டட் ஆயனும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஸ்டெப்பில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கேஸ்டட் ஆயனுக்கும் சரி நார்மல் ஆயன் தோசை தவாவுக்கும் சரி இப்போ வந்து கடுகு உளுந்த வந்து தாளிச்சுக்க போகிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா இதுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அயன் கல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடாய் அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழி பணியான கல்லுக்கும் வந்து வேறு மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி அதுவும் ஒரு வ்ளாகில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் வேணுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஆனியனை நல்லா ஃபுல்லாக சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நல்ல கலர் வந்து கருகி போகிற கரிஞ்சு போகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த எண்ணெயோட அந்த வெங்காயம் வணங்குறது தோசை தவிர நல்லா பழகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் அந்த எண்ணெய் எல்லாமே நல்லா கரிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ ஓரளவு வந்து தோசை தவா வந்து நல்லா பழகியிருக்கும் இப்போ வந்து அதை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுடலாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இருக்குது இல்லை இந்த எக்ஸஸ் ஆயிலை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஏன்னா பார்த்து செய்யுங்க இல்லைனா கை சுட்டுடும் ஏன்னா தோசை தவா வந்து சூடாக இருக்கனால பார்த்து வந்து செய்யுங்க இப்போ வந்து மேலே வந்து ஒரு அரை வெங்காயம் போல் வெங்காயத்தை பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஃபுல்லாக தோசை தவா ஃபுல்லாக நான் தொடவி எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ தான் தோசை பார்க்கும்போது நல்லா ஒட்டி வராமல் நல்லா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்லா ஃபுல்லாக தோசை தவா ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு ஒரு இது குச்சியோ ஏதாச்சும் ஒன்று அதில் இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆனியனை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து தோசை வாத்து காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தோசை எப்பயுமே நல்லா வராது ஒரு ரெண்டு மூணு தோசைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தோசை நல்லாவே வரும் ஃபஸ்ட்டு தோசைன்றதுனால ஒழுங்காக வராது நான் உங்களுக்கு வாத்து காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தோசையை வந்து சாப்பிடாதீங்க தூக்கி போட்டுடுங்க ஏன்னா அந்த தோசை தவாவில் இருக்க அந்த வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த எக்ஸஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா அது நல்லது இருக்காது ஸோ அதனால் அதையும் தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தோசை வந்து ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் சைடில் இன்னும் பழகலை இந்த சைடில் வந்து ஏன்னா தோசை தவா வந்து நல்லா ஒயிடாக பெருசாக இருக்குது கீழே வந்து பேர்னர் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கனால இன்னும் ஹீட் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகலை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு தோசை தவா ஊற்றுனேன்னா நல்லா ஆயில் சாரி நல்லா தோசை கல் வந்து நல்லா ஃபுல் ஹீட்டில் இருக்கும் அப்புறம் ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து தோசை வந்து கிடைக்கும் இப்போ மறுபடியும் இப்போ வந்து வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக தொடவி மறுபடியும் இன்னொரு தோசை வந்து வாத்து காமிக்கிறேன் இது ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் ஒட்டாமல் நல்லா வந்துருச்சு அவ்வளோ தாங்க தோசை வந்து ஆல்மோஸ்ட் நல்லா தோசை கல் வந்து பழகிடுச்சு இந்த மாட்டு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் தோசை வந்து தவா யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே வாஷ் பண்ணிடக்கூடாது வாஷ் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் சீசன் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அது பழக்கினதெல்லாம் போயிடும் தவா வந்து எப்படி சீசன் பண்றதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் பிக்னஸ் கூட ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் யாராச்சும் பிக்னஸ் பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்க இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைட் டின்னர் வந்து ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஆல்ரெடி நான் சப்பாத்தி மாவு எல்லாத்தையும் திரட்டி வச்சதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரக்கோலி ஸ்டவ் ஃப்ரை வந்து செய்யலாம் எப்போ பாரு சப்பாத்திக்கு வந்து சப்ஜி இல்லைனா குருமா கிரேவி கறி இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் செய்வோம் இந்த ஸ்டவ் ஃப்ரை மாதிரி வச்சு செஞ்சாலும் ரொம்பவே நல்லா ஹெல்தியும் கூட அது ப்ரக்கோலியை வச்சு செஞ்சு சா செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ப்ரக்கோலி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ ஹெல்தி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஆன்டி கிரான்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நிறையா இருக்குது எஸ்பெஷலி வந்து லேடிஸ்லேருந்து குழந்தைங்கலேருந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ப்ரக்கோலி வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும்
ஸோ அதனால் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவை இல்லைனா ஒரு தடவையாச்சும் கண்டிப்பாக ப்ரக்கோலி வந்து இருக்கும் சரி இன்னைக்கு வந்து ப்ரக்கோலி வச்சு ஒரு ஸ்டர் ஃப்ரை மாதிரி உங்களுக்கு கிட்ட செஞ்சு காமிக்கலான்னு இருக்கேன் ரொம்ப யம்மியாக நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வெறும் ப்ரக்கோலி ஸ்டர் ஃப்ரை அதை மட்டும் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி செய்யணும்னு அவசியமே இருக்காது சரி அதையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ வந்து டின்னர் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்நாக் வந்து செய்யலாம்னு செஞ்சிட்ருக்கேங்க அது வீடியோவும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் க்ரிஸ்பியான ஒரு நல்ல சோய சாங்ஸை வச்சு ஒரு கட்லெட் இது வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபைபர் ரிச்சான ஒரு கட்லெட் ரெசிபி நீங்கள் சோய சாங்ஸை வச்சு எப்பயுமே ஏதாச்சும் கிரேவி இந்த மாதிரி கறி செஞ்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி கட்லெட்ஸ் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப யம்மி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்குலாம் இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் நல்ல போன்ஸுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இருக்குது கூடவே நான் தீரனுக்கு வந்து பாலாத்தி வச்சிட்ருக்கேன் வெளியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டில் இருக்கிறனால அவனுக்கு கொஞ்சம் சளி பிடிச்சிடக்கூடாது சளி கன்ஜக்ஷன் வந்து இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பாலில் வந்து மஞ்சள் பொடி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் பொடியை ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து கொடுத்தனா குடிச்சிருவான் அவனுக்கு ஏதாச்சும் தொண்டையில் பிரச்சனையாக இருக்குது சளி பிரச்சனையாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குன்னா அது கூட சீக்கிரமாக கியூர் ஆயிரும் அப்புறம் ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டரும் கூட அதனால் இந்த மஞ்சள் மிளகு இது எல்லாத்தையும் அடிக்கடி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பால்லேயோ இதுலேயாச்சும் இதில் வந்து எவ்வளோ தூரம் கொடுக்க முடியும் அவ்வளோ தூரம் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு நல்ல ரெமிடியாகவும் இருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ வந்து டின்னர் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேங்க அதுக்கு வந்து ப்ரக்கோலியை வந்து நான் பிளான்ச் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரக்கோலியும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு தான் செய்ய போகிறேன் ஸ்டர் ஃப்ரை அதுக்கு வந்து ப்ரக்கோலியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு உருளைக்கிழங்க நீட்டு நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணி அதையும் நான் சேர்த்துட போகிறேன் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கும் அதையும் சேர்த்து பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்க வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இல்லையா அதனால் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் முன்னாடியே நான் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து ப்ரொக்கோலி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இதை பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு வந்து இதில் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ப்ரொக்கோலியும் அந்த உருளைக்கிழங்கையும் நான் வெளியில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஒரு பேனை சூடு பண்ணி அதில் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேங்க கூடவே கார்லிக் வந்து ஆட் பண்ணி பூண்டை தட்டி போட்டு ஒரு வெங்காயம் போல் நீட்டை வாக்கில் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நல்லா ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே ஒரு ஹாஃப் அ குக் இல்லைனா த்ரீ ஃபோர்த் அந்த மாதிரி குக் பண்ணால் போதும் ஏன்னா வந்து அதோடய நியூட்ரிஷன் வந்து சுத்தமாக போயிடும் அதனால் ஒரு பாதி குக் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து கேப்சிகம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கலர் பெல் பப்பர்ஸ் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி க்ரீன் கலர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா சொட்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாட்டே பண்ணியாச்சு இப்போ க்ரீன் பீஸும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டுக்காக க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீன்ஸ் அப்புறம் ப்ரொக்கோலி அப்புறம் கேரட்ஸ் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ப்ரொக்கோலி உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஒரு தக்காளியும் நீட்டு நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக இருக்க அந்த சீடு அந்த பல்ப் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்க ஸ்கின்னை மட்டும் இருக்க மாதிரி அந்த தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணி மேலே உப்பு தூவி இறக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பீன்ச் அளவுக்கு வந்து பாப்ரிக்கா பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லைன்னா நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் கூட நார்மலாக இருக்க மிளகாய்த்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு கலருக்காக நல்லா கொஞ்சம் சோயா ச சாரி சோயா சாஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோயா சாஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டர்வ் பண்ணிக்கோங்க 
இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல்லாக குக் ஆகிருக்கக்கூடாது அது எப்பயுமே ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டவ் ஃப்ரைக்கு அதே மாதிரி தண்ணி சேர்த்து வந்து குக் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து பெப்பர் பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வேறு எந்த மசாலா பொடியோ வேறு எதுவுமே அதிகம் ஆட் பண்ணலை ஸோ அத்தன்டிக்காக வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து அரிக்கவன வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் சேர்த்துறதும் சேர்த்ததும் உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் இல்லை மிக்சட் ஹெர்ப்ஸ் இருக்குது அது போடுறனா போடலாம் இல்லை பெப்பர் பொடி மாட நிறுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து சப்பாத்தியும் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சப்பாத்தி வந்து போட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ரக்காலி ஸ்டவ் ஃப்ரையும் சப்பாத்தியும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் இதை எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு சாப்பிட வேண்டியதான் இதோ யம்மியான ப்ரக்கோலி ஸ்டவ் ஃப்ரை வந்து சூப்பராக ரெடி செ ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே கொஞ்சம் வந்து கானிஷுக்காக கொஞ்சம் வெள்ளை எள் வந்து தூவிக்கிறேன் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் பட் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒழுங்காக தெரியுதா என்னன்னு தெரியல ரொம்ப நல்லா வைப்ரண்ட்டான ஒரு நல்ல டேஸ்டியான ஒரு டின்னர் ஒரு ஹெல்தியான டின்னர் கூட ஒரு சப்பாத்தி வச்சுட்டு ப்ரக்கோலி வந்து ரெடியான அந்த ஸ்டவ் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சப்பாத்தி வாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இப்படி பிச்சாலே ரொம்ப சாஃப்டாக பிச்சு போகுது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ இதோட நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்